Hello BC first year students welcome to all in my youtube channel and in this video we are going to discuss about reproductive system of pila aaj hum pila ke reproductive system ko study karenge aur jaisa ki aapko pata hai bsc first year zoology ke second semester higher non codata se belong karta hai jiske andar aap study karte hain phylum mollusca ke bare mein aur phylum mollusca mein aap study karte hain ye pila glossopa ke bare mein uski body structure ke bare mein uski complete phosy physiological reactions jaise ki uske sense organs digestive system of pila reproductive system of pila nervous system of pila मतलब उसके अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स या उसके फिजियोलॉजी से रिलेटेड आप स्टडी करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली देखो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला ये साढ़े सात नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है उसके बाद इससे रिलेटेड जैसे कि डायजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला ये ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ पाइला लगभग चार वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पाइला से रिलेटेड जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला एंड इसके इसकी आदि कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में अपलोड कर चुका हूं और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला और ये टॉपिक भी आपको प्लेलिस्ट में ऐड होकर मिल जाएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको यहां पर बताना चाहूंगा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला में मेल एंड फीमेल ठीक है ये दोनों बॉडी अलग होती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं डायसिस मतलब कि जब किसी एनिमल जब दो डिफरेंट एनिमल होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल अलग होते हैं किसी भी चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो दोनों किंगडम के अंदर अगर मेल एंड फीमेल अलग होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको डायसियस यदि मेल एंड फीमेल ये दोनों के दोनों ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो तब हम उसको बोलते हैं मोनोसियस कंडीशन सो पाइला जो होता है वो डायसियस होता है मतलब कि मेल बॉडी अलग होगी एंड फीमेल बॉडी अलग होती है इन पाइला ग्लोसोबा द सेक्स ऑर्गन आर सेपरेट जिसे हम डायोसियस कंडीशन कहते हैं एंड देर इज ए डेफिनेट सेक्सुअल डायमोर्फिज्म अब यहां पर मेल एंड फीमेल की पहचान कैसे होती है तो जनरली हम द शेल ऑफ द मेल यूजली स्मॉलर जो पाइला के ऊपर जो खोल होता है एक सेल होता है वो छोटा होता है इन साइज एंड लेस स्वेलर मतलब थोड़ा सा फीमेल के कंपेरिजन में थोड़ा कम फुला हुआ रहता है ठीक है तो मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएशन क्या पता चलिए आपको कि जो उसका सेल होता है फीमेल का मेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है देर इज ए वेल डेवलप कॉपुलेटरी ऑर्गन इसमें जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं काफी डेवलप होते हैं मेल के अंदर इन द मेल बट इट इज क्वाइट रेडियोमेंट्री इन द फीमेल मतलब कि यहां पर जो फीमेल में थोड़ा लेस डेवलप होते हैं कंपैरिजन फॉर मेल ऑर्गन्स ठीक है मेल सेक्स ऑर्गन ज्यादा हम कह सकते हैं फाइनली कि मेल सेक्स ऑर्गन ज्यादा डेवलप होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन थोड़ा कम डेवलप होते हैं मेल के कंपैरिजन में तो अभी हम क्या स्टडी करेंगे जैसा कि आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना होगा जब एग्जामिनेशन पेपर में साढ़े सात नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आपको मेल एंड फीमेल सबसे पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है डायग्राम भी बनाना होता है और फिर उसके बाद फाइनली कॉपुलेशन का टॉपिक आता है ठीक है तो सबसे पहले आपको यहां पर मेल एंड फीमेल इन दोनों पार्ट्स को आपको यहां पर नोट कर लेना है जैसे कि आपको पता है डायसियस एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जैसा कि आपको पता है मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होती है सो so, ये जो है डायसियस है मेल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि टेस्टिस वासा इफ्रेंशिया वासा डिफ्रेंशिया डिफ्रेंस एंड सेमिनल वेसाइकल पेनिस एंड हाइपोब्रेंकल ग्लैंड उसके बाद फीमेल में ओवरी ओविडक यूट्रस वेजाइना एंड सेमिनल रिसेप्टिकल और रिसेप्टिकुलम सेमिनिस कॉपलेटरी ऑर्गन एंड फाइनली इसमें भी हाइपोब्रेंकल ग्लैंड तो ये क्या है मेल एंड फीमेल इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको अच्छी तरीके से इसमें डिफाइन किया जाएगा इन टॉपिक्स के अंदर ठीक है मेल के कितने हैं मेल के टोटल सिक्स सिक्स सेक्सुअल ऑर्गन है ठीक है और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव वो टोटल सेवन है तो इसको अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा इसी को एग्जामिनेशन पेपर में आपको एक्सप्लेन करना होता है चाहे वो फंक्शन के बेस पर या उसके स्ट्रक्चर के बेस पर किसी भी तरीके से आपको वहां पर डिफाइन करना होता है फिर इसके बाद फाइनली कॉपुलेशन का टॉपिक दिखाना होगा कि आखिर इसमें कॉपुलेशन किस तरीके से होता है कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे नए एग बनते हैं ठीक है तो यहां तक अभी तक हमारा जो टॉपिक क्लियर हुआ है अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में फिर उसके डायग्राम के बारे में तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेडिंग डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेडिंग डालने के बाद अब यहां पर आपको देखना है जैसे कि इसमें पाया जाता है टेस्टिस वासा इफ्रेंशिया या वासा डिफ्रेंशिया या फिर सेमिनल वेसाइकल्स पेनिस एंड हाइपोब्रेंकल ग्लैंड 
ये पांच प्रकार के छह प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आती हैं और ये सब इसका डायग्राम यहाँ पर आप देखेंगे ये सबका है पूरा का पूरा डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जिसके अंदर आप देखेंगे ये टेस्टिस डाइजेस्टिव लैंड ये रेक्टम और ये सेमिनल वेसाइकल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर आप देखेंगे ये पेनिस और ये ये पेनिस होता है ये इसके ऊपर पेनिसित है और ये जो है आपको पता है कि ये टेस्टिस से दो तरह का इस टेस्टिस की जर्मिनल एपिथीलियम से दो तरह का शुक्राणु या स्पम्स बनते हैं नंबर फर्स्ट ये जो एक पतला सा एक होता है एक स्पम इसमें पतला होता है एक एक मोटा सा होता है तो जो पतले वाला जो स्पम्स होता है उसको हम यूपायरिन स्पम्स बोलते हैं और जो मोटे वाला स्पम्स होता है उसको हम बोलते हैं ऑलिगो पायरिन स्पम्स तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों स्पम्प में डिफ्रेंशिएशन क्या है और इसमें से कौन सा स्पम्प्स फर्ट एग को फर्टिलाइज करता है ठीक है वो भी इसी में वीडियो में देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप ध्यान से देखें ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर्स है ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आता है तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट आता है टेस्टिस स्टार्टिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्टार्ट होता है टेस्टिस से ओनली वन टेस्टिस इज प्रेजेंट पायला के अंदर सिर्फ एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है एंड इट इज प्रेजेंटेड इन द विसरल मास एंड इट इज अट फ्लैट प्लेट लाइक व्हाइट स्ट्रक्चर व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है जिसकी जर्मिनल एपिथिलियम से दो स्पम्प्स बनते हैं दो तरह के स्पम्प्स नंबर फर्स्ट एक होता है इपायरिन और एक होता है ओलिगोपायरिन इपायरिन मैंने आपको बताया ये जो है काफी थिन होता है ठीक है यहाँ अगर इसके करेक्टर्स को नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं ये जो है दे आर थिन यूपायरिन स्पम्प जो होता है काफी पतला होता है एंड दे शो हेड मिडल पीस एंड टेल मतलब कि इसमें हेड प्रेजेंट होता है और मिडल एरिया भी प्रेजेंट होता है और इसमें टेल भी प्रेजेंट होता है ठीक है और इसकी लेंथ लगभग 25 माइक्रोन तक होती है एंड दे कैन स्विम और ये स्विम करने में मतलब कि स्विम कर सकता है अपने इस टेल की हेल्प से अनफर्टिलाइज ओम और ये एग को फर्टिलाइज करता है तो मेन काम जो है इसका यूपीपाइरिन स्पम्स का ये एग को फर्टिलाइज दे कैन फर्टिलाइज ओम नंबर सेकंड टाइप का जो हमारे पास स्पम्स है वो है ओलिगो पायरिन ओलिगोपायरिन स्पम्स में हेड प्रेजेंट होता है आप देख सकते हैं इसमें भी टेल प्रेजेंट है और इस इस तरह से सीलिया की तरह दिखाई देता है और इसका जो लेंथ है वो लगभग 32 मतलब मैंने आपको बताया ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है ठीक है और ये पतला होता है और ये मोटा होता है और आप ध्यान से देखेंगे थर्टी 2.5 माइक्रोन लेंथ होती है एंड दे कैन नॉट मूव ये मूव नहीं कर पाता जिसके कारण ये जो है ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा और ये जो है मूव कर पाता है जिसके कारण ये ओवम तक पहुंचकर एग को फर्टिलाइज करता है तो दो तरह के स्पम्प प्रेजेंट होते हैं एक होता है इपायरिन और एक होता है ओलिगोपायरिन ठीक है इपायरिन में अगर आपको मेन फंक्शन याद रखना है कि ये एग को फर्टिलाइज करता है और ओलिगोपायरिन एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता बिकॉज ये जो है स्विम नहीं कर पाता या फिर मूव नहीं कर पाता और ये स्विम कर पाता है और मूव भी कर पाता है ठीक उसके बाद आता है नंबर सेकंड वासा इफ्रेंशिया वासा इफ्रेंशिया क्या होता है फ्रोम टेस्टिस टेस्टिस से अराइज होती है ए नंबर ऑफ वासा इफ्रेंशिया विल अराइजेस एंड दे यूनिट टू फॉर्म वासा डिफरेंस बहुत सारी वासा इफ्रेंशिया एक यूनिट में इलेक्ट होकर के इकट्ठी होकर के वासा डिफरेंस बनाती है एंड दिस इज डिविजिबल इन टू थ्री पार्ट ये जो है थ्री पार्ट में डिवाइड है प्रोक्सीमल ट्यूबुलर पार्ट एंड मिडल कर्व पार्ट और डिजिटल ग्रेंडुलर पार्ट ये जो प्रोक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट होता है ये थिन होता है और एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और मिडिल कर्व पार्ट जो होता है वो स्पम्प्स को स्टोर करता है अब उसके बाद देखो जैसे सेमिनल वेसाइकल्स हैं ध्यान से देखेंगे इसमें इस सेमिनल वेसाइकल्स में जो मुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स पाई आप देख पा रहे हैं इसमें स्पम्प्स इस स्टोर रहता है टेस्टिस से बना यहाँ से यहाँ से स्पम्प्स बना और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्पम्प है वो स्टोर रहता है और दो तरह का स्पम्प्स होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ इपायरिन एंड ओलिगोपायरिन नंबर थर्ड आता है डिस्टल ग्रेंडुलर पार्ट ये लास्ट पार्ट होता है दिस इज अ लास्ट पार्ट एंड ग्रेंडुलर ओपन इनटू जेनिटल पेपिलिया नंबर थर्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है वो है पेनिस इन फ्रॉम द एनस फ्रॉम द एज ऑफ मेंटल ए कर्व पेनिस विल बी अराइजेस इज कॉल्ड पेनिस एंड इट शो ए ग्रूव एंड थ्रू दिस ग्रूव स्पम्स विल बी ट्रेवल और इसी ग्रूव के हेल्प से स्पम्प जो होता है वो ट्रेवल करता है उस स्पम्स मैंने आपको बताया पेनिस की स्ट्रक्चर आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं और ये इसके पेनिस सिथ है और ये पेनिस होता है इसके बाद हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे तो वहां पर इस पेनिस की जगह वेजाइना होगा फिर कॉपुलेशन में इन्हीं दोनों के बीच जो है वहां पर अट्रैक्शन होता है उसके बाद नंबर फोर्थ स्ट्रक्चर आती है हाइपोब्रेंकल ग्लैंड ये मेल एंड फीमेल दोनों पर प्रेजेंट होती है हाइपोब्रेंकल ग्लैंड 
ये जो है नियर द बेस ऑफ पेनिस ये पेनिस के बेस पर ए बिग हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड इज प्रेजेंट एक बड़ा सा हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसका भी पूर्ण रूप से कोई कह नहीं सकता मतलब कि इसका फंक्शन क्या है बट ये एक ऐसे जूस का सेक्रेशन करता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ठीक है एक जैसे हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो एक्साइटेशन का काम करते हैं इसी तरीके से ये माना जाता है वो जो जूस का सेक्रेशन होता है इस हाइपोब्रेंकल गैंड से वो इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर जब इसका रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर ये हेल्प करता है ये था टोटल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर टेस्टिस वासाइफ्रेंशिया वासा डिफ्रेंशिया सेमिनल वेसाइकल्स पेनिस हाइपोब्रेंकल क्लाइंट्स आते हैं इसको आप नोट करें और डायग्राम भी कुछ आपको इसी तरीके से बना देना है यहाँ पर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है तो इसको आप मिटा दीजिए क्योंकि ये दो स्पम्प्स हैं ठीक है ये अलग स्पम्प्स है ये अलग स्पम्प्स है और इसको मैंने बताया ये यूपायरिन है और ये ऑलिगोपायरिन है यूपायरिन की जो इतनी भी करेक्टर्स हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं ऑलिगोपायरिन की स्ट्रक्चर आप जो भी करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको फटाफट नोट करें सो गाइज हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ पाइला अब हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओवरी ओविडक्ट सेमिनल रिसेप्टिकल एंड इब्यूट्रस वेजेना और हाइपोब्रेंकल क्लैंड आता है जैसे कि हमने वहां पर सबसे पहले डिस्कस किया था मेल ऑर्गन के बारे में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ पाइला अब यहाँ पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ पाइला ठीक फिर उसके बाद हमारा आएगा कॉपुलेशन फिर उसके बाद आता है टॉपिक फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले डायग्राम डायग्राम में आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को कुछ इस, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डायग्राम है वो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जामिनेशन पेपर में और फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी इसी तरीके से डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना है ये देखेंगे क्लस्टर ऑफ एग ठीक है ये जो है एग का एक झुंड है ये इस डायग्राम को ध्यान से देखें ये आप यहाँ पर प्रेजेंट होता है ओवरी जैसे हमने पिछले डायग्राम में मेल ऑर्गन जब देख रहे थे वहां पर प्रेजेंट था टेस्टिस बट यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है ये ओविडक्ट प्रेजेंट होता है यहीं पर जस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम यूट्रस बोलते हैं और ये जो आपको ब्लू कलर में जो आपको एक सेम के बीच की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं सेमिलर रिसेप्टिकल जिसके बारे में भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद ये होता है फीमेल जेनेटल अपर्चर ये वाइजाइना होती है ठीक है सो so फाइनली ये पूरा का पूरा क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहां पर आप देखेंगे पेनिस एंड रेडिमेंट्री पेनिस ठीक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो यही होते हैं ठीक है इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करेंगे तो चल जाएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है ओवरी ठीक है ओवरी यहाँ पर देखेंगे डायग्राम यहाँ पर है और नोट यहाँ से करेंगे इट इज प्रेजेंट अपॉफ द हिपेक्टो पेनक्रियाज हिपेक्टो पेनक्रियाज क्या है पाइला के अंदर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव ग्लैंड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने बताया ध्यान से देखें आप ये डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने बताया और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है ओवरी तो हम क्या कहेंगे इट इज प्रेजेंट अबो दिपेटो पेनक्रियाज ग्लैंड इट इज ब्रांचिड ये एक ब्रांचिड होता है एंड इट इज लाइट ऑरेंज कलर ये थोड़ा लाइट ऑरेंज कलर का होता है एंड वेन इट इज मेच्योर जब ये कंप्लीटली रूप से मेच्योर हो जाता है इट बिकम ब्लैक ये ब्लैक कलर का हो जाता है एंड इट गिव्स द ऑविडक्ट अब हम एक्सप्लेन करेंगे ओविडक्ट के बारे में देखो ये जो लंबी नैरो लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट अब इसको एक्सप्लेन करना है द नैरो एंड ट्रांसपेरेंट ओविडक्ट ट्रांसपेरेंट क्या होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं तो एक नैरो मतलब बिल्कुल सीधी एक एकदम पतली नैरो एक ट्रांसपेरेंट ओविडक्ट होती है एंड ऑर्गिनेटेड फ्रॉम अबोव द मिडल ऑफ द ओवरी जो कि ओवरी के मिडल पार्ट से बीचों बीच पार्ट से ऑर्गिनेटेड होती है मतलब निकलती है एंड इट ओपन इन टू सेमिनल रिसेप्टिकल जो कि कहां पर ओपन हो रही है ध्यान से देखो यहां बीच में से देखो मिडल पार्ट से अराइज हो रही है मतलब कि ऑरिजिनेटेड हो रही है और कहां पर सेमिनल रिसेप्टिकल में जाकर के ये खत्म हो रही है ठीक है या फिर आप कह सकते हैं ओपन हो रही है इसके अंदर जाकर देखो ये सेमिनल रिसेप्टिकल है तो अब हमें सेमिनल रिसेप्टिकल को डिफाइन करना होगा सो so, यहां पर देखेंगे नंबर थर्ड पॉइंट आता है सेमिनल रिसेप्टिकल इट हैज बीन इट इज ए बीन शेप्ड ब्लस्ड ऑर्गन मतलब ये जो है सेम के बीज के आकार का देखें ध्यान से देखें तो ये सेम के बीज के आकार का ऑर्गन uh, होता है एंड इट विल बी रिसीव द स्पम्स फ्रॉम मेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब इसमें कॉपुलेशन होता है जब मेल अपना जब मेल बॉडी जो होती है पाइला की मेल बॉडी वो uh, इसके वर्जाइना में अपना स्पम्स जब एक बार डिस्चार्ज uh, कर देती है तो डिस्चार्ज करने के बाद क्या होगा वो जो है डायरेक्टली कहाँ पर पहुंचेगा सेमिनल रि
स्पम्स है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है स्पम्स को वहां पर जो स्पम्स होता है मेल का वो डायरेक्टली सेमिलर रिसेप्टिकल में इकट्ठा हो जाता है सो यहाँ पर इट विल द रिसीव द स्पम्स जो कि रिसीव करता है फ्रॉम मेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन कॉपुलेशन के दौरान स्पम्स को रिसीव करता है उसके बाद नंबर फोर स्ट्रक्चर आता है यूट्रस अब मैंने आपको बताया ध्यान से देखें पूरी पूरी जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है ये होती है यूट्रस यूट्रस को डिफाइन कर सकते हैं इट इज ए बिग येलो कलर्ड सेक एक पूरा पूरा सेक होता है सो सेमिनल रिसेप्टिकल विल ओपन इन टू इट इसमें सेमिनल रिसेप्टिकल ओपन हो रहा है तो आप ये भी बता सकते हैं एंड इट ओपन थ्रू फीमेल जेनेटल अपर्चर नियर द एनस नंबर फाइव स्ट्रक्चर आता है वेजाइना वेजाइना आप ध्यान से देखेंगे पूरी पूरी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सो द वेजाइना इज ए व्हाइट कलर बैंड लाइक स्ट्रक्चर इट इज प्रेजेंट राइट साइड ऑफ द रेक्टम ये जो है रेक्टम के राइट साइड में प्रेजेंट होता है नंबर सिक्स पॉइंट आता है हाइपो ब्रेंकियल ग्लैंड ठीक है मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था मेल में भी हाइपो ब्रेंकियल ग्लैंड फीमेल में हाइपो ब्रेंकियल ग्लैंड थोड़ा लेस डेवलप होता है तो हम क्या कह सकते हैं द हाइपो ब्रेंकियल ग्लैंड ऑफ फीमेल इज पुअरली डेवलप्ड ठीक है तो ये ये क्या है पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें आपको डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम की हेल्प से ही आपको एक्सप्लेन कर देना है ठीक है ओवरी का पोजीशन मैंने आपको बताया ओविडक का पोजीशन मैंने आपको बता दिया है और सेमिनल रिसेप्टिकल मैंने आपको बताया यूट्रस आपको बताया वेजाइना आपको बताया और फाइनली हाइपोब्रेंकल ग्लैंड भी आपको बता दिया है आप इसको फटाफट नोट करें सो so, हेडिंग डालेंगे कॉपुलेशन अब यहाँ पर कॉपुलेशन में क्या होता है इन रेनी सीजन बारिश के मौसम में जब मिट्टी का, में काफी मॉइस्चर अवेलेबल होता है तो उस समय कॉपुलेशन होता है ठीक है तो हम लिख सकते हैं द रेनी सीजन कॉपुलेशन विल टेक प्लेस बिटवीन मेल एंड फीमेल उस समय क्या होता है मेल एंड फीमेल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं एंड मेल एंड फीमेल विल अटैच इन टू अपोजिट डायरेक्शन ठीक है वो अटैच हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और फिर उसके बाद मेल विल इंजेक्ट स्पम थ्रू पेनिस अपने पेनिस के थ्रू जो अपना स्पम्स होता है वो इजेक्ट कर देता है इनटू सेमिनल रिसेप्टिकल ऑफ फीमेल फीमेल के सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर अब उसके बाद क्या होगा जैसे ही स्पम्स सेमिनल रिसेप्टिकल में पहुंचेगा फिर वहां पर जब वो स्पम्स एग के पास पहुंचेंगे तो वहां पर होगा फर्टिलाइजेशन जैसे ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि आपको पता है मेल यूनिट क्या है स्पम फीमेल यूनिट क्या है ओवम तो वो जब वो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो उस समय होता है वही प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का निशेचन अब क्या होगा एग फर्टिलाइजेशन इन यूट्रस एग जो होता है वो फर्टिलाइज होता है यूट्रस के अंदर मतलब कि यहां पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो आंतरिक हो रहा है मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज एग आर लेड इन मासेस इन ऑफ 200 टू 800 इन द मोस्ट अर्थ नियर पॉन्ट इन लैक मतलब फाइनली क्या होता है जो फर्टिलाइज एग होते हैं लगभग उनकी संख्या 200 से 800 तक होती है और जो फीमेल होती है वो अंडे जो कहाँ पर देती है किसी मॉइस मतलब कि जब अर्थ पर मॉइस प्रेजेंट होगा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि ये रनिंग सीजन में कॉपुलेशन करते हैं और जिस समय अर्थ पर जो है मॉइस्चर अवेलेबल होगा वहां पर यह अंडे दे देती है फिर क्या होगा दे हैच एंड गिव वो जो अंडे होते हैं उसमें हैचिंग होगी और हैचिंग होने के बाद एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म बचेगा जो कि फाइनली एडल्ट पाइला में कन्वर्ट हो जाता है तो ये था कॉपुलेशन कॉपुलेशन के बाद पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन यहां तक आपको कंप्लीटली डिफाइन करना होता है कॉपुलेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और फर्टिलाइजेशन में एग का फर, जो फर, जैसे ही एग मेल एंड फीमेल यूनिट आपस में फ्यूज करेंगे या उसमें फर्टिलाइज करेंगे और फिर उसके बाद एग बनेगा जो एग होगा उनकी संख्या लगभग 200 से 800 तक होगी और फिर उसके बाद उन उनमें हैचिंग होगी और हैचिंग होने से एडल्ट पाइला बन जाता है डायग्राम में भी आप यहां पर देख सकते हैं तो ये था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा